Eccoci alla seconda parte del video mercatino. Eh, allora, questa, questa parte si, si comporrà di altrettanto tanti volumi, ma proprio tanti. Ma ve lo sto, ho bisogno di soldi, quindi, perché devo recuperare tantissime serie, quindi di più soldi possibile. Allora, per dare spazio a Electroshock di Easy, che già devo recuperare tutto, ho deciso di vendere i due volumi, gli unici due volumi ignara della storia che ho acquistato di Devil e Love Song, il numero 7 e il numero 8 uh, si sì, vendo il 7 e l'8 solo in blocco ovviamente di Devil a Love Song perché comunque è una serie che non mi è piaciuta tutti quanti hanno detto bello, bellissimo sì, un insegnamento globale straordinario, stupefacente mozzafiato, sì ok, tutti hanno detto la stessa cosa effettivamente non è brutto come manga ma dire che è bellissimo, stupendo, no, cioè, almeno a mio parere non è così, perché comunque, cioè, io ero ignara della storia già dall'inizio, sì, d'accordo questo, però, oh, cioè, non mi è comunque piaciuto anche quando ho saputo la storia, non è che mi è piaciuto, sì, più che altro mi ha incuriosita più che piaciuto, no, non posso dire che mi è piaciuto, ma che mi ha incuriosita e quindi comunque, cioè per non tenermi una serie in più e per comunque, perché tutte le serie che tengo comunque devo continuarle se no non ha senso, e per non tenermi una serie in più ho detto me vabbè, ah sì, poi si è staccata una pagina, la, però era la pagina nel numero 8, si è staccata la pagina dove c'era il disegno di inizio capitolo, questa qui e infatti diminuirò di parecchio la spesa eh, però era solamente tipo è come se diciamo nel numero 7 appunto questo disegno di inizio capitolo cioè questo qui e basta cioè non c'era nient'altro e niente non mi è piaciuto sì magari mi è incuriosita ma non voglio continuare una serie che comunque mi ha solo incuriosita e basta Uh, oltretutto è vero che insegna magari delle cose su, sulle persone, uh, sulle amicizie, sugli amori, sì, ma non è che è un insegnamento di vita ora, come molti hanno detto, no, quello no. Comunque, vendo il, sette, uh, il numero 7, appunto il numero 8 di Devil e Love Song, solo in blocco, e entrambi appunto uh, li vendo a... Uh, li vendo a... allora vediamo un po'... Dovrebbero venire uh, 10 euro, no, allora, uh, 80. dovrebbero venire in tutto 11,80 euro più o meno, uh, faccio i calcoli velocemente proprio, e 11,80 euro, allora entrambi 5 euro e 5,80 euro e 80 entrambi i volumi ovviamente perché comunque appunto avendo questi due perché erano gli unici che avevo i Devil e Love Song 5,80 euro e 80. poi per, comunque perché sto recuperando Electroshock Daisy sì, Electroshock Daisy è cioè, molto molto bello bellissimo secondo me Electroshock Daisy perché quello sì che vale ah, ecco, l'ho detto poi cosa ho recuperato? Ho recuperato il numero 1 di Diventerai una star, uh, cioè avevo preso, sono ancora indecisa un po' se... no, allora lasciamo perdere, ci ho ripensato, uh, lasciate perdere, questo non lo vendo assolutamente, no, mi piace troppo per venderlo. Allora sì, l'altra serie che invece questa la vendo sicuro è... I Mechan no Ribbon nei volumi originali e purtroppo questa cioè, eh, ho il numero 1 posseggo il numero 1 nei volumi appunto quelli originali con tutta la carta patinata per tutto il volume cioè non ha colori ma carta cioè tutte le pagine comunque patinate bellissima l'edizione originale sopra copertina l'edizione quella mini pocket assolutamente Um, sì, le uniche rovinature non è, oh, non è per colpa mia cioè ogni volta le apro sono, è la rilegatura verso le prime uh, tipo, allora, vediamo un po' per tutte queste pagine queste pagine qui c'è un po' la rilegatura rovinata quando lo aprite, ma non è un fatto mio cioè, proprio alla planet uh, cioè 
eh, e comunque per tutto il resto del volume l'edizione è davvero ottima um, allora io posseggo appunto il numero 1 che è questo il numero 2 e poi il numero 6 come funzionerà? qui venderò il nu i primi due numeri appunto dell'originale il numero 1 e il numero 2 i primi due numeri questi qui appunto del, um, del, della prima edizione di Meciano Ribbon sì allora no, perché quella è, quello è il, color, il color full allora vendo i primi due volumi di Meciano Ribbon um, insieme cioè solo in blocco insomma, eh, entrambi li vendo a 11,80 euro quindi entrambi li vendo a 5,90 euro tutte e due insieme mentre ehm, il 6 lo vendo solo diciamo eh, povero solitario lo vendo solo il 6 e lo vendo a 3 euro ok, spero che francamente abbiate capito e poi eh, abbiamo vendo eh, un unico fumetto veri grandi classici eh, che ha delle pagine a colori delle pagine non ecco come si può ben vedere ma non è un problema mio cioè questo in tutte le edizioni infatti andatevi a vedere anche altri video acquisti di altre persone magari che l'hanno preso o altri utenti di youtube che l'hanno preso perché dicono tutti la stessa cosa cioè proprio così l'edizione però non c'è nessun'altra rovinatura uh, non mi è piaciuto cioè, sì, ho capito che sono i grandi classici però mettere storie di 50 cioè, anche più di 50 anni fa mi sembra un po' un po' così, ma lasciamo perdere cioè, non mi è piaciuto diciamo un po' per il tratto, un po' per l'edizione ho avuto abbastanza difficoltà a leggerlo ma comunque l'avevo preso benissimo consapevole che fosse così e il prezzo questo è di 4 euro lo faccio pagare 2 euro sì, 2 euro passiamo a Nanako Robin sempre numero 1 tutti numero 1 avendo oggi di 3 numero 1 di 3 appunto una miniserie in soli 3 volumi di Ayana Cara edizione con una sola copertina e nessun'altra pagina a, nessuna pagina a colori questo pensate 6,50 euro per la planet solo per la sovraccopertina io direi di farlo pagare 3,30 euro mi è venuto questo prezzo 3,30 euro nessuna rovinatura no, perfetto non mi è piaciuto proprio Nana Crobin, non mi dispiace vendere questa serie. L'avevo venduto in un sacco di video di precedenti video mercatino, diciamo, cioè non mi è mai piaciuta, nonostante io l'abbia riletta un sacco di volte per farmela piacere, non, non ci sono riuscita. E poi vendo inoltre Mia Paradise numero 1 di 2, in, perché è una miniserie appunto in due volumi. Uh, questo non ha nessuna rovinatura è proprio piccola l'edizione comunque non ha nessuna rovinatura è una sottospecie di prequel di um... ah sì vabbè leggermente la rilegatura rovinata qui all'inizio che secondo me non si vede neanche poi basta uh... allora lo faccio pagare questo qui 2,50 euro e 50, sì, 2,50 euro e 50 perché comunque mi sembra un prezzo ragionevole 2,50 euro e 50, eccetto eh, appunto quel piccolo problemino di rilegatura non, non ha nessun'altra diciamo rovinatura quindi allora, 2,50 euro e 50, sì, assolutamente Passiamo poi successivamente, mancano solo tre volumi ragazzi, tranquilli, a 07 Ghost numero volume 1, so, visto che comunque stavo seguendo l'anime mi è sembrato abbastanza ridicolo prendere anche il manga, allora questo è proprio tutto rovinato ma proprio l'edizione era così, cioè qui a... è solo questione di tempo si staccherà una pagina perché la rilegatura cioè, fa letteralmente schifo, una tavola per il tratto uh, si sì, sto andando parecchio veloce per farvi vedere il tratto e allora quindi questo lo vendo va a 1,50 euro, euro cioè massimo perché comunque è totalmente rovinata l'edizione qui sotto 
quindi 1,50 euro comunque mi sembra un prezzo buono e poi vi una serie che ho droppato non perché non mi sia piaciuta ma comunque visto che ho deciso di seguire comunque The Climber ho detto mi sembra anche inutile continuare a seguire questa serie preferisco prendere per 5,90 The Climber che è questa serie ovvero After School Charisma non è che non mi sia piaciuto anzi mi è piaciuto molto però diciamo che preferisco comunque continuare The Climber che mi piace nettamente di più cioè non c'è paragone il numero 1 di After il numero 1 appunto di After School After School Charisma Charisma sovra copertina, sento che uscite il 3 e che molti lo stanno letteralmente adorando ma preferisco The Climber continuarlo e allora nessuna rovinatura dito per GP ah no vabbè una rovinatura non so se si vede un pochino qui allora qui sopra ma per il resto niente uh, 5 ore e 90 um, lo faccio pagare vediamo un po' 4 euro, sì, 4 euro perché l'edizione è perfetta, quanto e forse anche di più della fumetteria, quindi 4 euro. E ultimo, grazie a Dio siamo arrivati all'ultimo, Nana Collection, il numero 1 della ristampa, anche questo, tu, la rilegatura per tutto il volume non se ne parla, è tutta proprio rovinata, ma proprio l'edizione in generale è rovinata, non, per, non è assolutamente un problema mio, ma della stessa casa editrice, eh, cioè questo... 1,30 euro e trenta, massimo, 1,30 euro e trenta posso farlo pagare, massimo. Quindi, appunto, 1,30 euro e trenta, non ha collection, la ristampa in edizione limitata, numero 1, 1,30 euro e trenta. Non ho tempo di ricapitolare tutti gli acquisti, ci vediamo sicuramente al prossimo video. Spero che acquisterete qualcosa, eh, per chi volesse acquistare qualcosa appunto mi scriva nei commenti se, vo se volesse acquistare, se vuole acquistare qualche serie eh, e poi gli manderò comunque un messaggio privato con tutti i miei dati per il pagamento. E ci vediamo al prossimo video.